ishte koha kur partit politike për plaseshin në komisionin e posatshëm parlamentar mbi ndryshimet kushtetuese të nevojshme për të reformuar dritësi shqiptare. Deputet, ekspertu brendshëm dhe ato të huaj, bënin e cijake me salave, koridoreve dhe balkonit të medjave të instaluar jashtë kresi së kuvendit, që prisnin të interesuar atë mësonin se si kjo klasë politike, po negocion të e pas dyreve të mbyllura për formën që dritësia do të merte në Shqipëri. Ishte gjithashtu koha kur diplomat të huaj, artikulua në fatë kohore, limite për të përfunduar një ligjë themiltar të shtitit shqiptarë. Reform kjo e cila vjoj të përdoret si kusht për aderimin e Shqipëris në bashkimin e Europian, duke e par integrimin e Europian si qëllim dhe vetë vete. Si ambasador, jam i angazhuar të mbështes për pjetë... Isa po ardhur nga misioni në Indi, Amerikani Donald Lu vendosi të heqë vija të kuqe në tokë shqiptare. Kapojnë Shqiprin në aliat më të fëqishëm të NATO-s dhe të punojmë me Shqiprin në rrugën e saj drejt anëtarësimit në bëhe. Përfajsuesi i shteteve të bashkuarat Amerikës në Shqipëri, gjithë shka e justifikoj në emër të një interesi që e quante të 98% të shqiptarve, por që këta të fundit nuk e ditë në thelbë qëfarishte, apo në qëform do të zbatohej, duke u mjaftuar me lidhjen e drejt për drejt të procesit tashmë famkeq të vetingut me dënimin e politikanve dhe funksionarve publik. Ishte deviza një milion firma që është blokojnë punët publike, ajo që kujton se si mbi 50 shëqata të ashtu quajtura të shëqërisë civile, mblodhen firma të qytetarve, ku pas një bazë ligjore, pretendonin zhblokimin e vetingut. Blokuesi në këtë rast, ishte gjukata kushtetuesa. Aso kohë, përplasja për vetingun, e cila në Shqipëri stigmatizohi si ose pro, ose kunde reformës në drejtësi, u përqua dheri në zemër të Europës, ku Eduard Kukan dhe Knut Flenkestein, raportues të Parlamentit Europian për Shqipërin, jepnin deklarata kontradiktore. Ne duham të shohim zbatimin e reformave individuale dhe në teren, për procesin e vetingut jam shumë kurios të mësoj nëse ka diçka antikushtetuese, duhet të di më shumë nëse gjukate kushtetuese duhet të kërkoj vërtet në ndimin e Komisionit të Venecias për të shprejur në biligjin e vetingut. Në anën tjetër, Asë një nuk mund të kritikoj partin demokratike pëse ka dërguar ligjin e vetingut në gjukatan kushtetuese. Êshtë e drejta e saj dhe është tërsisht okej. Jemi ne që në të njëjtën koju themi të respektoni pavarësin e gjukatave, pasi është një parim bazë. Gjukatat dhe gjukata kushtetuese në Slovaki kanë dhënë disa vendime që janë kresisht të papëllqyëshme, por ne duhet i respektojmë ato. Pra në rastin e Shqipëris duhet të presim vendimin e gjukatës kushtetuese. Edhe pse u trumpetua si elementi që do të bënd të të mundur zbatimin e reformës në dritësi, Konsensusi i plotë një 120 votave në parlament është edhe firma e një marteset të palumëtur, e cila pa konsensus konstruktiv që si regull vjen pas diskutimeve të këti loj, tashmë ka prodhuar tendencën e ledzimit dhe riledzimit të kushtetutës dhe ligjeve organike, jo më si pas vendimit të 18 janarit 2017 të gjukatës kushtetuese, e cila pas i është blokoj ligjën e vetingut, rëzimin e pretendimit për antikushtetut shmëri e argumentoj se edhe pse ligji nuk ka parashikuar afate specifike për shqyrtimin e qështjeve apo vendimarje në organeve të rivlerësimit, kjo nuk nënkupton a priori se procesi do të shkaktoj vonesa të parë syeshme. Por këto të ashtu quaj të rakushte në vendimin e gjukatës kushtetuese, duket se mërnin a priori faktin se... Gjdo organi pushtetit publik gjatë ushtrimit të funksionit të ti kushtetuas dhe ligjor është i detyruar të respektoj standartet demokratike të cilat kanë gjetur pas shqyrimin e tyre në kushtetut. Motoja në mos sot kur Në mos ne kush, pikrish sot kur 19 muaj pas hyrjes në fuqit të ndryshimeve kushtetuese dhe zero institucionet të përherëshme të ngritura në shërbim të qytetarve, duket si më e përshtat shmja ironi. 
e nisi eksistencën e saj me shkelje, institucioni i parë që kushtetuta e reformuar në grinte, këshili e murimeve në dritësi, nuk u zgjodhë konform procedurën së parashikuar në kushtetut, madje asa saj kalimtare, e cila pas gjedhje së këjdë së përkoshme, parashikon të kontrolin e pasuris dhe figurës së antarve me përparsi. Një vit pas gjedhjes me short, e mërimit dhe mbajtis në detyr për një vit të nënt antarve të KED, ata nuk kaluan e ndevetingun, madje nuk bën as një mbledhje. Një vit më vonë në djetor 2017, këshili e mërimeve në drejtësi vion të ngrihet bazuar në të njëtën dispozit kalimtare kushtetuese, e cila i referohet tekstualisht vitit kër ligji ka hyrë në fuqi. Pas i dështojnë në ngritin e disa institucioneve të tjera të lidur angushtësisht, horizontal dhe vertikal me njëra tjetërën, si këshili i lartë i prokuroriz dhe këshili i lartë i gjyqësorit, që mundësojnë eksistencen dhe më pas funksionimin e të tjera institucioneve, kushtetu të son për imbyllet ajo dritare e mbetur hapur për të zbatuar sa mundet nga këllig që themiltari e reformuar. Reforma në drejtësi e përfshirë në kushtetu të është një ligjë hekurt, e si i tjil kërko një zbatim efikas milimetrik për të bërë të mundur vëzhdimësi në procedurës. E paralejmëruar kërësisht nga juristët në vend, që si rezultati luftës politike në Komisionin e Reformës në Drejtësi, produkti ideal ishte një formul strikte që pa frimën e bashkëpunimit, si e lëngërqë pas ngërqi, sot për këtë përbohet dëshmitar që dhe shqiptar. Shqipëria ndodhet në një moment vakumi kushtetues të shkaktuar nga mungesa e zbatimit të saj në shumë prizme, edhe nëse lëmë një anë ligjet dhe i referohemi vetëm dispozitave kalimtare kushtetuese, rezulton se Kë ligjë kryohet brenda 8 muajve nga hyrja në fuqi e këti ligji. Prokurorët pram prokurorisë së posaqme do të emrohen brenda 2 muajve nga kryimi i KLP-s, i cili kryohet brenda 8 muajve nga hyrja në fuqi e këti ligji. Pas kryimi të KLP-s, prokuroria për krimet e rënda do të pushoj së funksionuari deri në zgjedjet parlamentare që do të mbajnë pasyrjes në fuqit të këti ligji, por jo më vonë se dada një shtator 2017, zgjedja e inspektoriatit e lartë të drejtsis dhe prokurorit do të bëhet me 3 të pestat e kuvendit. Zgjedjet e tjera do të bëhen me 3 të pestat e antarve të kuvendit. Me këshilin e lartë të gjyqësorit, këshilin e lartë të prokuroris dhe inspektoriatin e lartë të drejtsis të pak ryuar, Sot i vetë një organi parashikuar në dispozitat kalimtare kushtetuese që egziston, është prokurori i përgjithshëm, edhe pse i përkoshëm dhe edhe pse i zgjedhur me më pak se 3 të pestat e kuvendit. Zgjedhja një funksionarit të drejtsis pa veting, pa shumit së të cilësuar në kuvend si e kërkon kushtetuta dhe duke i lënë tagrin e përpilimit të dosjeve për vetingu në kolegve të ti, ka shkaktuar dhe për plasjen politiko-sociale në bi vërtetin e këti përqesi. A është operacioni ndërkomtari monitorimit karta në nëmën nga një qeverie që të huaj në konsideron si vërtetim të pak ndërshtueshëm të interesit më të mirë shqiptar? A janë këta protektorë pa përgjithsi? Donald Lu, Romana Vlahutin, Ranier Deville, operacioni ndërkomtari monitorimit, Genoveva Ruiz Calavera, garancia se Shqipria do tjetë prioriteti i gjdo vendimi dhe përfundimit të tyra, a e shbrin do të ata lindje në një kushtetute në gjusëm mortë. Në këtë pikë, 2018-a mund për edhe mund të mos japë për gjigje që mungua në 2017-ën. Mund për edhe mund të mos shoj institucionet e reja të drejtësi si përcaktojnë në kushtetut, mund të gjej dispozitat kalimtare kushtetues edhe ligjore ende në zbatim, apo prokurorin e përgjithshëm të përkoshëm ende në detyr dhe vedingu në pa përfunduar, procese që nëse nuk garantohen nga kushtetuta, minon të vetë me në mundësi se i përket besu e shmëris, ose mos kontestimit të rezultatit të reformës në drejtësi.